வணக்கம் ஃபைன் ஃபேக்ஸ் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் பிளானட் இருக்கலங்க செவ்வாய் கிரகம் இதுக்கு ஒவ்வொரு நாடுகளும் வரைஞ்சு கட்டிக்கிட்டு இப்போது விண்கலன்களை அமுச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போன வாரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஒரு விண்கலனை செவ்வாயை நோக்கி அனுப்பிச்சாங்க இதே காலகட்டத்தில் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் நாடு இருக்கல அவங்களும் செவ்வாய் கிரகத்தை நோக்கி ஒரு விண்கலனை அமைச்சாங்க இப்போ இந்த பட்டியலில் அமெரிக்காவும் சேர்ந்துருக்கு நாசா என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த போசவிரன்ஸ் அப்படின்ற விண்கலம் உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க விண்கலம் இது தாங்க இந்த போசிவிரன்ஸ் விண்கலமை பூமியில் இருந்து செவ்வாய் நோக்கி இப்போ அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த போசிவிரன்ஸ் விண்கலம் செவ்வாயில் போய் என்னென்ன பண்ண போகுது இது போகிற ரூட் இருக்குல்ல அங்கே என்னென்ன மாறுதல்கள் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது செவ்வாய்க்கு போனதுக்கப்புறமா மிஷின் எப்படி முடிய போகுது இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன இது கியூரியாசிட்டி ரோவரை விட எந்த வகையில் சிறந்தது இப்படி பல விஷயங்களை பற்றி தான் அறிவியல் பூர்வமாக இந்த ஷோவில் பேச போகிறோம் நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் இந்த கண்டென்ட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சின்ன சின்ன அடிப்படைகளை சொல்லிடுறேன் ஏன்னா பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு சிலருக்கு இந்த கான்செப்ட் பற்றி புரியாமல் இருக்கும் இப்போது ராக்கெட்டை விட்றாங்க ஒரு கிரகத்துக்கு அதை ஆய்வு பண்ண போதுன்னு சொல்கிறாங்கள இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா அந்தந்த கிரகங்களில் மனுஷங்க வாடுறதுக்கு எந்த அளவு தன்மை இருக்குது இல்லை அந்த இடத்துல ஏற்கனவே மனுஷங்க வாழ்ந்துருக்காங்களா அதுக்கான தடயங்கள் இருக்கா நம்ம மனுஷ குலத்தையும் தாண்டி வேறு ஏதாவது ஜீவராசிகள் வேற்று கிரகங்களில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கா இப்படி பல விஷயங்களை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக தான் கிரகங்களை நோக்கி நாம் விண்கலன்களை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ராக்கெட் அப்படின்னா வேறு விண்கலம் அப்படின்னா வேறுங்க ராக்கெட் அப்படின்றது இந்த விண்கலன் இருக்குல்ல இதை சுமந்துட்டு போகிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு வாகனம் அவ்வளோதான் இந்த ராக்கெட் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு போயிட்டு குறிப்பிட்ட அந்த கிரகத்தில் தான் தரையிறங்கன்னு சில பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அது தப்புங்க இந்த ராக்கெட் மேலே போயிட்டு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்புறமா செப்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த விண்கலனை முன்னாடி அந்த குறிப்பிட்ட பாதையை நிலை நிறுத்திட்டு ராக்கெட் பின்னாடி வந்துடும் அதாவது வெடிச்சு செதறிடும் அவ்வளோதான் இங்கேயோட ராக்கெட்டோட வேலை முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் வேலை முழுக்க முழுக்க அந்த விண்கலனுக்கு மட்டும் தான் இந்த பேசிக்கை முதல்ல புரிஞ்சால் மட்டும் தான் கண்டென்ட்டில் ஃபர்தராக நம்மளால் ட்ராவல் பண்ணவே முடியும் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ட்ராவல் பண்ணலாம் இந்த விண்கல ஊர்தி இது ஆங்கிலத்தில் ரோவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாசா இப்போ உருவாக்கியிருந்தான்னு சொன்னால் ரோவர் அதுக்கு பேர் போசவீரன்ஸ் இதுக்கு தமிழில் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா விடா முயற்சின்னு அர்த்தங்க எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் நாங்கள் செவ்வாயில் என்னதான் இருக்குன்றத கண்டுபிடிக்காமல் ஓய போகிறதே இல்லை இந்த மைண்ட் செட் இருக்கிற நாசா விஞ்ஞானிகளுக்கு இதை தான் அவங்க இந்த ரோவருக்கு பேராக வச்சுருக்காங்க கியூரியாசிட்டி ரோவரை விட கியூரியாசிட்டின்றது நாசாவோட இன்னொரு ரோவர் அதோட மிஷினும் செவ்வாயில் தான் இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவரை விட அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் இந்த பெர்சிவிரன்ஸ் ரோவரில் இருக்காங்க இந்த பெர்சிவிரன்ஸ் ரோவர் கூட ஒரு குட்டி ஹெலிகாப்டரையும் சேர்த்து விண்ணில் ஏவி இருக்காங்க அட்லாஸ்பியர் ராக்கெட் இருக்கலாங்க அந்த ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் ஏவி இருக்காங்க இது ஆக்சுவலாக உலகமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு தருணங்க கரெக்டாக போயிடுமா இல்லை சைனா ராக்கெட்டுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி பிரச்சனை இதுக்கு ஏற்படுமா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கரெக்டாக போச்சு செப்பரேஷன் ப்ராசஸ் தான் கரெக்டாக நடந்திருக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம் இதை மக்கள் நீங்கள் காட்சி பதிவாக இப்போ பாருங்க And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1, Atlas V is now supersonic. Big cutoff, standing by for stage separation. And we have good indication of Atlas Centaur separation. So they're using live footage. And we have the Mach 1. Uh, RL-10 operating parameters look good. Uh, <coughs> chamber pressures are stable. Makkale, video padi wa paathir pinga. Ipa apde kandu nila travel pannega. Thirai ila theri dhulunga. Edo uru kadal la yenna kotna maari chinna chinna saayi ngal maari theri dhe. Edi yenna npaathir na chevva ila irukke uru nila parupu pagudhi. Adavadu தண்ணி அங்கே இருந்ததற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கிறதா இப்போ இருக்க நம்பப்பட்டுருக்க பகுதி எங்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜெசரோ கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை தான் தண்ணீர் இருந்ததற்கான சான்றுகள் இருக்கக்கூடிய இடமாக நம்பப்படுற இடம்னு சொல்லப்படுது இதோட தரை இறங்குற இடமே இது தாங்க செவ்வாயில் எந்த இடத்துல தான் லேண்ட் பண்ண போதும் எதுக்காக இந்த இடத்த தேர்வு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அதுவாக இருக்கட்டும் இந்த தண்ணீர் அப்படின்றது மனுஷ உயிருக்கு இன்றியாமையாவது ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ இதுவாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி போகிறதால இந்த இடத்த அவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த பெர்சிவரன்ஸ்
அது ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வாழ்ந்திருக்கலாம் இப்போ அந்த கிரகம் ஆளரவு மட்டும் கிடைக்கலாம் இப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கெலாம் பல பேர் இருக்குது ஸோ இதை சோதிக்கிறது தான் இதோட முதல் நோக்கம் இதோட ரெண்டாவது நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷன் வாழ்ந்ததுக்கான சாத்திய கூறுகள் ஏதாவது அங்கே இருக்கா இல்லையா இதை தேடி போகிற படலம் தான் இதோட ரெண்டாவது நோக்கம் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தான் இந்த குறிப்பிட்ட ரோபர் செவ்வாயில் தரை இறங்க போகுது எதுக்குப்பா இந்த ஏழு மாதம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு யாருன்னா கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் பத்து மைல் இதெல்லாம் கிடையாதுங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது கோடி மைல் தூரம் இதோட பயணம் அது வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு வருஷம் செவ்வாயில் ஆய்வு மேற்கொள்வது இவங்களோட பிளானாக இருக்குங்க இந்த டீம் இருக்கா நாசா டீம் இவங்களோட பிளானாக இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷம் அப்படின்றது முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களாக சொல்கிறோம் இதுவே செவ்வாய் கிரகம் இருக்குல்ல அங்கே ஒரு வருஷம் அப்படின்றது அறநூற்று எண்பத்தி ஏழு நாட்களுங்க ஓகே இந்த பேர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராக்களுங்க ஒன்று ரெண்டு கேமரா கிடையாது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கேமராக்களாக அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ரோவரோட கழுத்து பகுதி இருக்குல்லங்க அங்கே இருக்க கேமராவுக்கு பேர் தான் மேஸ்காம் ஜீன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாஸ்ட் மவுண்டட் கேமரா சிஸ்டம் வித் ஜூம் எந்த அளவு துல்லியமாக உள்ளே போய் ஆழமாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் இதெல்லாம் போக முடியுமாங்க செவ்வாய் கிரகத்தில் புகைப்படம் எடுக்கும் போது அதிகப்படியாக ஜூம் செஞ்சு எடுக்கணுன்றதுக்காகவே இந்த கேம் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது ஒரு கிழங்க இது அதோட உள் அமைப்பு இது ஆக்சுவலாக லென்ஸ் பேக்கேஜிங் கரண்ட் இட்ரேஷன் இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் மெக்கானிசம் இருக்க இடம் இங்கே இதுக்கு மேலே ஃபிக்ஸ்டு குரூப்ஸ் இருக்குது இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி லைட் ஷேட் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் லென்ஸ் அசம்பிளி ஒட்டு மொத்தமாக அங்கே தான் குவிச்சு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு பிறகு ஜூம் குரூப் ஒன் அசம்பிளி இதை தொடர்ந்து ஜூம் குரூப் டூ அசம்பிளி ஓகே அடுத்து பார்க்க போகிற கேமரா சூப்பர் கேமுங்க இது கெமிக்கல் கம்போசிஷன் அனாலிசிஸ்க்காகவே அவங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ரோவரில் இந்த நெற்றி போட்டு இருக்குல்ல ரோவரோட நெற்றி போட்டு அங்கே தான் இந்த கேமரா அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்க கெமிக்கல் சார்ந்த பல தரவுகளையும் திரட்டும் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்கும் இந்த அயன் என்னவாக இருக்குது சிலிக்கன் என்னவாக இருக்குது இது மாதிரி நிறைய இதை சார்ந்து நிறைய கெமிக்கல் காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லா தரவுகளையும் திரட்டுறது தான் இந்த கேமோட வேலை ஓகே இந்த இருபத்தி மூணு கேமராக்களில் பெரும்பாலான கேமராக்கள் கலர் புகைப்படம் எடுக்கிற தன்மை கொண்டது என்னடா கலர் புகைப்படம் புதுசாக சொல்கிற எல்லா கேமரா கலரில் தானே எடுக்குது இதில் மட்டும் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அந்த அளவுக்கு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வித்தியாசம் ஒன்று இருக்குது நான் அதை பற்றியே சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணுற கேமராவை செவ்வாய் கிரகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே மனுஷனை இல்லாமல் உங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமா இது ஒரு பிரச்சனை இதுக்கோ மேலே இன்டெப்த்தாக உள்ள ஜூம் போக போக அதோட டோன் ரிகல் டோனாக வெளியே கிடைக்காது அதுவே மோனோவாக மாறிடும் கிட்டத்தட்ட பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக வெளியே வந்துடும் இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அதிநவீன கேமராக்கள் உலகத்தோட அதிநவீன கேமராக்கள் அந்த கிரகத்தோட தட்ப வெப்பநிலையை கிரகிச்சிக்கிற கேமராக்கள் இங்கே பயன்படுத்தப்படுது இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஹேஸ் கேம்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே நேவ் கேம் அதுக்கு பக்கத்தில் மேஸ் கேம் ஜி இதுக்கு மேலே நெத்திப்பட்டில் முதல்ல சொன்னேன் சூப்பர் கேம் ரிமோட் மைக்ரோ இமேஜை மேஸ் கேம் ஜி இதுக்கு கீழே ஒன்று இதுக்கு பக்கத்தில் நேவ் கேமுங்க அப்படி அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்லாக் வாட்ஸன் இதுக்கு கீழே மைக்ரோ கான்டாக்ட் கேமரா அண்ட் கடைசியாக வீலுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹஸ்மாஸ் ஸோ ஹஸ்மாஸே ரெண்டு இருக்குது ரியர் ஹஸ்மாஸ் பின்னாடிக்கு ஒன்று முன்னாடி ஃப்ரண்ட் ஹஸ்மாஸ் ஒன்று ஸோ ஒட்டு மொத்த கேமராக்கள் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூணு இதில் என்ஜினியரிங் கேமராஸோட எண்ணிக்கை மட்டும் ஒன்பது சயின்ஸ் கேமராஸோட எண்ணிக்கை ஏழு என்ட்ரி டிசன்ட் அண்ட் லேண்டிங் கேமராஸோட எண்ணிக்கை ஏழுங்க ஓகே இந்த ரோவரோட கேமராஸை பற்றி ஃபுல்லாக அலசிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது இதோட இரும்பு கரம் பற்றி தான் இதில் ட்ரில் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு பிரத்யேக இரும்பு கரம் உருவாக்கப்பட்டிருக்குங்க இந்த ரோவரோட பாடி இங்கே இருக்குல்ல அதோட முன்னாடி இருக்கிற அமைப்பே இந்த ட்ரில் அமைப்பு தான் இந்த ட்ரில் மிஷினோட ஒட்டுமொத்த நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மீட்டருங்க இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்க பாறை அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் இந்த நிலப்பரப்புக்கு கீழேயாக இருக்கட்டும் அங்கே தோன்ற வேலையை செஞ்சு அதிலிருந்து சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணோம் இந்த கலெக்ட் பண்ணுற சாம்பிள்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை இது வரைக்கும் பாருங்கள் அந்த ரோவரோட கீழ்ப்பகுதி அதாவது ட்ரில்லை கீழே விட்டுடுச்சு இதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு வர சாம்பிளை இந்த டியூபில் தான் போடும் இந்த டியூப் இருக்கலாம் தமிழில் குழாய்னு சொல்லுவோமே இந்த டியூபுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்
பத்து மீட்டர் வரைக்கும் இது ஊடுருவி போயிட்டு கீழே நீர் அப்படி இல்லைன்னா ஐஸ் அப்படி அதுவும் இல்லைன்னா உப்பு படிமம் இது ஏதாவது இருந்ததற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்லையா இதை ரிசர்ச் பண்ணோம் இந்த ரேடார் லேசர் இருக்குல்ல இது மூலமாக மட்டுமே இந்த ரிம் பேக்ஸ் எங்கே பொருத்தப்பட்டு ரோவர்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கங்க கிட்டத்தட்ட வலதுபுறம் ஓரமாக இந்த ரேடார் அமைப்பு அப்படின்றது பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இது லேசர் மூலமாக உள்ள நுழையும்னு சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பரப்புக்கு கீழே அது கிட்டத்தட்ட இப்படி தான் இருக்கும் அதோட பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது மார்க்சி மார்க்சி அப்படின்றத அர்த்தம் அதோட விரிவாக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ் ஆக்சிஜன் இஸ்ரோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த இஸ்ரோ அப்படின்றது இன்ஸ்டியூட் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷனை குறிக்கோங்க இந்த மார்க்சி அமைப்பு இந்த ரோவரோட அதே வலது பக்கம் கொஞ்சம் முன்னோக்கி இருக்கும் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதாங்க இந்த மார்க்சின்னு சொல்கிறது இந்த மார்க்சியோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்க கார்பன் டைஆக்சைடில் இருந்து ஆக்சிஜனை தனியாக பிரிக்கணும் மிகப்பெரிய வேலைங்க தளவடி பிடிச்ச வேலையே இதுதான் இந்த மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிவட்டு இருக்குல்லங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு இது செவ்வாய் கிரகத்தோட வழிபரப்பில் ஒட்டு மொத்தமாக தொண்ணூற்று ஆறு சதவீத வரைக்கும் இருப்பு நிலை இருக்காம் இந்த சிவோட்டுக்கு சிவோட்டு மாலிகல்ஸ் இருக்குல்லங்க அதில் இருந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸை பிரித்து அதுக்கு பிறகு ஓட்டுவை உருவாக்கணும் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸை செய்கிறது தான் இந்த மார்க்சி இந்த மார்க்சியோட உட்கட்டமைப்பு பாகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் பேனல் அசம்பிளி சாக்சி அசம்பிளி ஸ்க்ரால் கம்ப்ரஸர் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குல்ல இது வந்ததுக்கு பிறகு தான் அதாவது இந்த ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் இங்கே ஆய்வாளர்கள் இருப்பாங்களே அவங்களோட அடுத்த கட்ட வேலையே தொடங்கும் இது மட்டும் அதாவது மனுஷன் சுவாசிக்கிறதுக்கு தேவையான ஒன்று கண்டிப்பாக ஒரு கிரகத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே அவனுக்கு வாழ்வதற்கான சூழல் ஏற்படும் மூச்சு விடணும் முதல்ல கிரகத்துக்கு மனுஷன் போய் அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணியை தேட முடியும் அதனால தான் இதுக்கு இந்த அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டில் ஓகே அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஆர்டிஜி ரேடியோ இசிட்டோப் தேர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் இது என்னப்பா மிகப்பெரிய பாகமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரோவர் இருக்குல்ல இதில் இருக்க எல்லா பாகங்களும் இயங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இது வேணும் வீட்டில் கரண்ட் இல்லாமல் யாராலும் இருக்க முடியாது பார்த்தீங்களா அந்த ஆற்றல் தேவைப்படுதுல அந்த ஆற்றலை இந்த ஒட்டுமொத்த ரோவருக்கும் கொடுக்கறதான் இந்த ஆர்டிஜி அப்போ இந்த ரோவர் அமைப்பில் எதுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் இருக்குல்லங்க எதுவும் நாசாவோட ப்ராஜெக்ட் தான் அந்த பக்கம் பேசுவரன்ஸும் நாசாவோட ப்ராஜெக்டில் இருக்க ரோவர் தான் இந்த கியூரியாசிட்டியில் நாசா விஞ்ஞானிகள் ஒரு சின்ன இடத்துல மிஸ் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த இடம் அந்த ரோவரோட டயர் இருக்குல்லங்க அதோட ஷேப்பை பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக அவங்க செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யணும் தான் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி போன எந்த ரோவர் அனுபவமும் கிடையாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்த சக்கரத்தோட டயர் அமைப்பை இப்படி செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் இது அப்படி இதில் பாருங்க இந்த இப்போ அமைச்சிருக்காங்க பெர்சவரன்ஸ் அதில் ஒட்டு மொத்தமாக டிசைனையும் மாற்றியிருக்காங்க செவ்வாய் கிரகத்தில் இன்னும் இந்த பிரச்சனை இல்லாமல் அது ஊர்ந்து போகணுன்றதுக்காகவே அந்த டயர் அமைப்பில் கேர்வ் சிம்பிள் லைட்டாக வர மாதிரி அதை ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது கை கொடுக்க நாங்கள் நம்புகிறாங்க ஏன்னா அறிவியல் அப்படின்றதே தவறுகள் செஞ்சு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிறதானே ஸோ இதை தான் அவங்க இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாசா விஞ்ஞானிகளோ ஸோ முதல்ல பண்ண இந்த விஷயத்தை ஆப்வியஸாக இது தவறுன்னு நான் சொல்ல வரல இது ஒரு மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம்னு அவங்க கருதுறாங்க அதனால தான் இந்த டயருக்கு இந்த ஷேப் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஆஸ் விஷுவல் ஷோவோட முடிவில் என் மனசில் சில கேள்விகள் உதயமாகுது இதுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் கமெண்ட் பாஸை கமெண்ட்டாக லீவ் பண்ணுங்கள் சேர்ந்து கான்செப்ட் பண்ணலாம் முத கேள்வி போஸ்டி ரன்ஸ் ரோவர் பற்றிய உங்களோட கருத்து என்னங்க ரெண்டாவது கேள்வி இந்தியா உட்பட சீனா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் செவ்வாய் கிரகத்தை குறி வைக்கிறது ஏன்னு நினைக்கிறீங்க மூணாவது கேள்வி செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ்ந்துருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லைன்னா இப்போ கூட அந்த கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மன உங்களோட பதில் என்ன இருப்பது காத்துட்டு இருக்கேன் அர்த்தசலமிப்பில் நன்றி வணக்கம்